Assalamu alaikum. Welcome to my channel, UDVD Blog and Tips. I am Dr. Rajav Lapidin. Today, I will uh, brief about uh, a topic regarding uh, how to exchange your permanent or the peer residence permit in other Schengen or EU country. Here, today, I will use two different languages, Bengali and English. First in Bengali and then in English. Uh, please uh, bear in mind this and subscribe to this channel if you are new. Thank you for watching this video. Aaj apni je kotha ti amar blog e ek prashno esheche je ki kore permanent residence card jemon amar Greece e ekta card royeche ami eta change korte chai. কিংবা পর্তুগালের একটা রেসিডেন্স কার্ড ফিয়ার রয়েছে ফাইভ ইয়ার্স লং টার্ম এটি আমি অন্য সেঞ্জেন দেশে কি করে পরিবর্তন করতে পারি কিংবা এডিশনাল একটি কার্ড নিতে পারি আসলে বিষয়টা হচ্ছে আপনি সেঞ্জেনে ছাব্বিশটি দেশ রয়েছে এক মনে রাখবেন যে কোন কোন দেশে অ্যাক্সচেঞ্জ করা যায় না তাদের নিজস্ব নিয়মকানুন রয়েছে তো প্রথমে আমি ডেনমার্কের নাম উল্লেখ করছি ডেনমার্কে আপনি এটি অ্যাক্সচেঞ্জ করতে পারবেন না পিয়ার পারমানেন্ট রেসিডেন্স কার্ড তারা দেয় না অ্যাক্সচেঞ্জ করে এডিশনাল কার্ড দেয় না সুইজারল্যান্ড দেয় না নরওয়ে দেয় না ফিনল্যান্ড দেয় না মনে রাখবেন এই চারটি দেশ দেয় না যদিও এটা পরবর্তীতে আপডেট হতে পারে বাট ফর দ্য টাইমিং এখন বর্তমান সময়ের জন্য এটি প্রযোজ্য তো এখন আপনি কি করে আপনার রেসিডেন্স স্ট্যাটাসটি পরিবর্তন করবেন তা নির্ভর করে মূলত কয়েকটি কারণে একটি কারণ হচ্ছে টু চেঞ্জেস ইউর ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশন ফ্রম হিয়ার নাও ইউ আর লিভিং ফ্রম হুইচ কান্ট্রি ইউ আর লিভিং সে ফর এক্সাম্পল ইউ আর লিভিং ইন পর্তুগাল অর স্প্যান তো স্প্যানে মিনিমাম স্যালারি ধরুন বারোশো ইউরো প্রতি মাসে এবং পর্তুগালে দুই হাজার একুশ সালের স্যালারি বলছি বেস বেসিক হচ্ছে সর্বনিম্ন ছয়শো পঁয়ষট্টি ইউরো তো এই পরিবর্তন আপনি চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন আপনার বর্তমানে একটি পিআর রয়েছে অর্থাৎ পাঁচ বছর স্টে করার পরে তারা একটা জিরো কার্ড দেবে সেই কার্ডের কথা বলছি পর্তুগালের ব্যাপারে তো সেই কার্ডে আপনি সুইডেনের সাথে চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন তারপর আপনি চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন ফ্রান্সে চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন জার্মানিতে চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন এই কার্ডটি পোল্যান্ডে তারপর অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রিয়া বললাম ফ্রান্স বললাম জার্মানি বললাম সুইডেন বললাম এই সমস্ত দেশগুলো আপনি কার্ড চেঞ্জ করতে পারবেন পাশাপাশি আপনার বর্তমান কার্ড যেটা জিরো কার্ড বা ফাইভ ইয়ার্সের কার্ড পেয়েছেন ওই দেশের কার্ড আপনার বহাল থাকবে এটা ভ্যালিড থাকবে এই কার্ড কিন্তু ক্যান্সেল হবে না মনে রাখবেন তবে আপনি ওই নতুন একটা কার্ড নিতে পারবেন ওই দেশে যায় বাট কথা হচ্ছে আপনি অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করবেন প্রসিডিওর মেনটেন করবেন পদ্ধতি পালন করবেন ওই সংশ্লিষ্ট দেশে আপনার ইমিগ্রেশন রুলস পালন করবেন মেনে তারপর আবেদনপত্র জমা দিবেন আবেদন ফি জমা দিবেন তারপরে তারা ডিসিশন দেবে এক থেকে তিন মাসের ভিতরে আপনি আপনার কার্ড নতুন কার্ড পেয়ে যাবেন এডিশনাল একটি সাপ্লিমেন্টারি কার্ড তারা দিবে ওই দেশের ওইটা পাবেন ওইটা দিয়ে আপনি আপনি বিজনেস করতে পারবেন জব করতে পারবেন স্টাডি পড়াশোনা করতে পারবেন এই তিন রকমের কাজ করা যায় তো এবার আসুন আপনি কেন এক দেশ ছেড়ে আরেক দেশে যাবেন এটা তো নিশ্চয়ই একটা দরকার বা প্রয়োজন আছে প্রয়োজন ছাড়া তো আপনি ওখানে যাবেন না তো আপনি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে আপনি অর্থনৈতিক সিচুয়েশন চেঞ্জ করছেন ওই ওই দেশে যে একটি জব খুঁজে পেয়েছেন আপনি আপনি জবটা করার জন্য আপনার যেতে হচ্ছে যেহেতু সেঞ্জেন কান্ট্রিজ হচ্ছে বর্ডারলেস এটা বলার অপেক্ষা রাখে না কোনো বর্ডার ছাড়া আপনি ট্রাভেল করতে পারতেছেন এই আছে বাট কথা হচ্ছে গিয়ে কাজ করতে গেলে যে নিয়মটা পালন করতে হবে সেটা সেখানে যাইয়া আবেদন জমা দিতে হবে আপনি যদি একটি জব পান সে দেশে সে ফর এক্সাম্পল আপনি সুইডেনে একটা জব পান তো সেখানে সর্বনিম্ন স্যালারিতে আপনি জব একটা অফার পেলেন জব কন্ট্রাক্ট পেলেন বা জব অফার প্রথমে পায় তো তো জব অফার লেটার অথবা কন্ট্রাক্ট এরকম একটা কাগজ দিয়ে প্লাস হচ্ছে আপনি ওইখানে যেখানে আপনি উঠছেন নতুন এক জায়গায় হোম একটা বাসা ঠিক করেছেন সেখানে একটা কন্ট্রাক্ট থাকবে আপনার এই কন্ট্রাক্ট পেপার সহ আপনি প্রমিজারি কন্ট্রাক্ট ওয়ার্ক কন্ট্রাক্ট কাগজ মানে জবের যে কন্ট্রাক্ট সেটা এই কাগজগুলো সহ আপনি সেখানে আপনার ইমিগ্রেশন অফিসে আপনি আবেদন জমা দেবেন এডিশনাল কার্ডের জন্য তবে মনে রাখবেন আপনি যদি দেখেন যে লেস দেন নাইনটি ডেইজ সেখানে স্টে করবেন তাহলে কিন্তু আপনি ওই ওই কার্ডটা পাবেন না আপনাকে কার্ড নিতে হবে মোর দেন নাইনটি ডেইজ অর্থাৎ নব্বই দিনের অতিরিক্ত সময় সেখানে স্টে করলে অর্থাৎ ইন ইংলিশ ইট ইজ অ্যাবাউট গোয়িং টু অ্যানাদার ইউ কান্ট্রি ডিউরিং লং টার্ম স্টে মোর দেন নাইনটি ডেইজ অর্থাৎ নব্বই দিনের উপরে আপনার 
সেটার জন্য যদি আপনি লিভ করেন এক দেশ থেকে আরেকটা দেশে সেনজেনের ইউ নেশনের ভিত্তি অর্থাৎ সেনজেন কান্ট্রির ভিত্তি তাহলে এটি প্রযোজ্য হবে আরেকটি হচ্ছে আপনি যদি বিজনেস করতে চান সেখানে গিয়ে আপনি অর্থাৎ আপনি এক দেশে থাকতে পর্তুগাল থাকতে আপনি একটা বিজনেস নেগোসিয়েশন চলছে আপনার ইয়ের সাথে মানে পার্টনারের সাথে তো আপনি পার্টনারশিপে ওইখানে একটা বিজনেস দিচ্ছেন একটা পিজা শপ দিচ্ছেন কিংবা একটা অফিস দিচ্ছেন সেখানে একটা ট্রাভেল এজেন্ট খুলছেন ইত্যাদি বা একটা ট্যুরিজম ফার্ম খুলছেন সেটা হতে পারে যে কোনো বিজনেস হতে পারে তাহলে আপনি ওইখানে আপনার ওই পার্টনারের সাথে যে আপনার কন্ট্রাক্ট হবে সেটা দেখেও প্রমিজারি কন্ট্রাক্ট ওইটা দেখে তারপরে আছে আপনি যেখানে হোম স্টে করবেন সেটা বাসার ঠিকানা নিয়ে তারপরে ওইটা এভিডেন্স হিসেবে আপনি শু করবেন অ্যাপ্লিকেশন ফি জমা দেবেন আরও নেসেসারি যে সাপোর্টিং আছে বর্তমান যে দেশের কার্ড আছে আপনার পারমানেন্ট সেই কার্ডটাও আপনি জমা দেবেন তবে আমি বলে রাখি এই এই আজকের যে টপিক আলোচনা হচ্ছে সেটি কিন্তু ইয়ের জন্য না যারা আপনার ন্যাশনালিটি পেয়ে গেছেন পর্তুগালের কিংবা স্পেনের ন্যাশনালিটি ফ্রান্সের ন্যাশনালিটি পেয়ে গেছেন তাদের জন্য এটি প্রযোজ্য না আমার আমি বলছি এই দিস ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল ফর ইউ ইফ ইউ আর এ ন্যাশনালিটি স্ট্যাটাস ন্যাশনালিটি হোল্ডার আর পাসপোর্ট হোল্ডার ইন এনি সিনজেন কান্ট্রি ইট ইজ অনলি অ্যাপ্লিকেবল ফর ইউ ইফ ইউ হ্যাভ এনি পারমানেন্ট অর্থাৎ পিয়ার তো এই সুবিধা নিয়ে আপনি এখানে জবের কারণ দেখে এবং চাকরি ব্যবসার কারণ দেখে আপনি এখানের পারমানেন্ট কার্ড নিতে পারেন এবং স্টাডি করবেন আপনি এটাও নিতে পারেন আপনার পর্তুগালে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল পর্তুগালের পারমানেন্ট কার্ড রয়েছে আপনি সেখানে যাই স্টাডি করতে চাচ্ছেন একটা ইউনিভার্সিটিতে কিংবা একটা কলেজে বা টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে সেটাও আপনি দেখে আপনি কি নিতে পারেন একটা কার্ড ওইখান থেকে পেতে পারেন তো এটি হচ্ছে যে ফাইভ ইয়ার মনে রাখবেন পারমানেন্ট রেসিডেন্সি কার্ড ইন টার্মস অফ ফাইভ ইয়ার্স যদি আপনার পাঁচ বছরের কার্ড থাকে তাহলে এটি প্রযোজ্য তো এটি প্রসিডিউরের সময় নেবে এক থেকে তিন মাস কার্ড দিতে হ্যাঁ এই হলো মূল বেসিক ইনফরমেশন তো যে জিনিসটা হবে জেনে রাখুন যে কিছু কিছু দেশে স্যালারি মিনিমাম থাকে টু ইউরো থেকে টু থাউজেন্ড প্লাস ইউরোস পার মান্থ আপনি ওই রকম অফার পেলে আপনি সেখানে প্রযোজ্য হবে জেনে নেবেন যে যে দেশে যাবেন সে দেশের সর্বনিম্ন স্যালারি বেসিক স্যালারি কত এটা আর কি তারপর আদার নেসেসারি ডকুমেন্ট জমা দিয়ে সেটা অ্যাপ্লিকেশন করবেন তো মনে রাখবেন পর্তুগালে আপনার ফাইভ ইয়ার রেসিডেন্সি কার্ড যে পরে যেটা আপনার জিরো কার্ড থাকবে সেটা কিন্তু আপনার জার্মানিতে যাইয়া এক বছরের কার্ড দেবে তারা তো এক বছর পর্যন্ত তারা দেখবে আপনি ওইখানে ভ্যালিডিটি তো দেয়া এর ভিতরে আপনি এক বছর টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন ফুলফিল করেছেন কিনা অর্থাৎ আপনি তাদের দেশে জব করে থাকলে ট্যাক্স আপনার গেছে কিনা মিনিমাম স্যালারি ওখানে আপনার অ্যাকাউন্টে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে ঢুকছে কিনা ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে এগুলো যদি আপনি স্টুডেন্ট হিসেবে যান তাহলে আপনি পড়াশোনা করেছেন কিনা এরা কিন্তু এগুলো যাচাই বাছাই করে দেবে যদি বিজনেস করতে যান সেখানে তারপরেও আপনার বিজনেসের ট্যাক্স এগেনস্টে যা যা দরকার সেই নেসেসারি নর্মাল ফর্মালিটিস আপনি মেনটেন করেছেন কিনা করতেছেন কিনা যদি সব কিছু ফুলফিল করা থাকে তাহলে তারা আপনার পার্স আবেদন গ্রহণ করে আপনার সেকেন্ড কার্ড দেবে এরকম করে থার্ড কার্ড ওই রকম করে তারা কার্ড দিয়ে থাকে আর সুইডেনে সম্ভবত আপনার ফাইভ ইয়ার্সের কার্ড দেয় তারা আমার জানা মতে তো এই হলো বিষয় তো যে জিনিসটা হচ্ছে আপনি সুইডেনটাকে হাইলাইট করতে পারেন তারপর জার্মানিকে হাইলাইট করতে পারেন পোল্যান্ডকে হাইলাইট করতে পারেন অস্ট্রিয়াকে হাইলাইট করতে পারেন এই সমস্ত দেশগুলোতে আপনি পেতে পারেন তো যে জিনিসটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু ইউরোপা ডট ইউ গোয়িং টু অ্যানাদার ইউ কান্ট্রি ডিউরিং মাই লং টার্ম স্টে মোর দ্যান নাইনটি ডেজ হোয়েন ইউ স্টে ইন অ্যান ইউ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কান্ট্রি ফর এ লং স্টে ইউজুয়ালি মোর দ্যান নাইনটি ডেজ ইউ উইল জেনারেলি ভি ইস্যুড এ লং স্টে ভিসা অর এ রেসিডেন্স পারমিট ইফ ইউ লং স্টে ইউ লং স্টে ভিসা অর রেসিডেন্স পারমিট হ্যাজ বিন ইস্যুড বাই এ সেনজেন এরিয়া ইউ ক্যান ট্রাভেল অ্যানাদার টু এন অ্যানাদার সেনজেন এরিয়া country for more than 90 days uh, per 180 day period you must justify the purpose of your stay uh, justify the purpose of your stay ami ageo bolechi banglay je justify korbe then have sufficient financial resources for your stay and travel back uh, not be considered a threat to public policy in that country public security or public health you can also pass through other sengen areas countries on the other way uh, to your host country to move from one eu country to another for more than 90 days you need a long stay uh, residence permit or visa for that country if you wish to work study or join your family in the second country you may have to fulfill more condition uh, as per their concerned respective countries immigration rules okay 
then uh, other topic is uh, when you have EU uh, permanent residence permit or PR um, and would like to leave another country, EU country, you need to apply the immigration office of the respective country in question. For other EU state to issue you a residence permit, you need to meet the following condition. You need to have a EU permanent residence card or PR card. You are not may not depend on any financial support from the state you for your living. In principle, you need to introduce a contract or a like signed by expected employer job contract or an enrollment certificate alike from the university you are planning to attend in the relevant country or a business proposal or business contract with your partners um, or, or directly um, in uh, from that country if you individually would like to do business uh, and business supporting papers. You have to prove these things uh, with your application submission so to the uh, uh, concerned uh, immigration office you need to have health certificate health insurance certificate or health insurance when your immigration office uh, in the respective country or other country as, uh, accepts your application in principle you need to apply to the relevant uh, employment agency for work permit which uh, also allows you to work there uh, please keep in mind Denmark and uh, Ireland Denmark Ireland and Switzerland uh, not implemented uh, the corresponding EU directive in these countries you cannot apply for a residence permit based on your EU permanent residence or permanent residence PR once again I would like to uh, include the name of the countries where you, uh, your permanent residence card cannot be exchanged uh, by their immigration policies uh, do not allow you or welcome you to exchange uh, your permanent residency card in that countries. The countries are Switzerland, Denmark, Norway, and Finland. And other uh, countries you may try uh, according to their respective uh, immigration rules. Uh, and they may approve your application. Then you can stay, you can work, uh, you can do your job in that country, new country, uh, through the additional, car, uh, additional residence card, or you can do your business there uh, as an independent uh, businessman or self-employment uh, business uh, owner uh, or you may uh, study in the university college or any institute uh, okay once again i would like to uh, invite to, uh, you to watch the next videos uh, in related with this topic um, in the next uh, i will update to you soon and uh, if you are uh, new to this channel please subscribe this channel and stay tuned to all praises to almighty allah um, the most gracious and most merciful uh, stay blessed and happy all that you are around allah hafiz assalamu alaikum